Zdraví, moje jméno je Tom a dnes si povíme něco o orientaci v přírodě. V dnešní době, kdy se hojně využívají různé technologické pomůcky a GPS navigace, člověk ani neví, jak v takovém prostředí přežít. Já vám dnes předvedu pár rad, které vám můžou v tomto prostředí pomoci. Když se v přírodě ztratíte, základem je najít řeku a držet se jejího proudu. Když půjdete po jejím proudu, můžete najít civilizaci. Pokud však nenajdete žádnou řeku, ani žádné jiné jezírko a potok, je někdy důležité, abyste věděli, jak se zachovat dál. První věcí, kterou je dobré umět, abyste určili sever, jich východ a západ, je pomocí těchto paliček. Pokud vám svítí slunce nad hlavou, tak jako mě, tak si stačí zapíchnout jednu paličku, která vám ukazuje vlastně východ. Takže si zapíchnete další. Počkáte 15 minut a tam, kam bude směřovat s tím, například sem, tak budete mít přímku východ-západ, přičemž první označení je východ. Světové strany se také dají určit podle ručičkových hodinek. Pokud máte hodinky a svítí vám slunce nad hlavou, tak si namíříte malou ručičku na slunce a rozpůlíte úhel mezi ní a číslem 12. Jakmile toto uděláte, tak zjistíte, že u mě je to asi někde tady, nevím, jestli to kamera dobře zabere. A vlastně tímto směrem máte sever a za mnou je jich. Pokud vám zrovna nesvítí slunce v přírodě a máte oblačno, tak je ještě několik ukazatelů, které vám pomůžou určit světové strany. Například rostliny se na severním polokouli stáčí na jich, jelikož rostou více na jich ke slunci. A na jižní polokouli je to přesně naopak, ty zase rostou na severní stranu. V přírodě můžete taky světové strany určit podle pařezu a jeho letokruhů na něm. Pokud se totiž dobře podíváte na nějaký pařez, který má letokruhy, tak zjistíte, že letokruhy jsou směrem krovníků od sebe více zdáleny. Pokud v přírodě budete hledat jezero nebo jakoukoliv řeku, pamatujte si, že je vždy důležité si všímat hmyzu a ptáků okolo. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že kde je voda, tak už z dálky uvidíte ptáků a hmyz. Taky je dobré si všímat, kde roste hustější vegetace, jelikož kde bude hustější vegetace, tam může být nějaký potůček a kde je potůček, tam může být za chvíli i řeka. Je dobré mít na paměti, že voda je život. Tam, kde bude nějaké jezero, bude pravděpodobně i rybář. Taky je důležité, abyste informovali svých blízkých, když vyrážíte na nějakou cestu, protože někdy se může stát něco, co opravdu nečekáte. 